നമസ്കാരം ഇ സി ലേണിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ പെട്രോൾ എഞ്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ധനം എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിനിടയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക കാരണം അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിന്റെ ഫങ്ഷൻ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതിനുശേഷം എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പമ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് പെട്രോൾ പമ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നേരിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കലിയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തി അതായത് എൻജിൻ്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് എൻജിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻജിൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് പവർ കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി എന്താണ് എ സി എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എ സി കറണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല എ സി മീൻസ് ആക്ച്വേറ്റഡ് ബൈ ക്യാമ്പ് എൻജിൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് എ സി ആക്ച്വേറ്റഡ് ബൈ ക്യാമ്പ് മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിൻ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എൻജിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൽ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എൻജിൻ ക്യാമ്പ് ലോബ് കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് എൻജിൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ഒരു എക്സെൻട്രിക് ക്യാമ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ത്രീ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ്റെ ആറ് വാൾവുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് മൂന്ന് ഇൻലെറ്റ് വാൾവും മൂന്ന് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും അതുകൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്യാമ്പ് ലോബ് കൂടി ഇതിനുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ ക്യാമ്പ് ലോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഈ എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സ്പ്രിങ്ങോട് കൂടിയ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡയഫ്രം ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡയഫ്രം ആണ് ഈ ഒരു ചേമ്പറിലുള്ള അതായത് ഈ സിലി എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്യൂവൽ കടന്നു വരാൻ ഒരു ചേമ്പറുണ്ട് ഒരു അറയുണ്ട് ആ അറയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ആ ചേമ്പറിനുള്ളിലുള്ള ഫ്യൂവലിനെ മർദ്ദീകരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡയഫ്രം ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡയഫ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡയഫ്രത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് റോക്കറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം എൻജിൻ വാൾവുകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ റോക്കറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റോക്കറാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ റോക്കറാമാണ് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡയഫ്രത്തെ മോൾ മോളിലോട്ടും താഴോട്ടും നീക്കുന്നത് എന്നതാണ് കാര്യം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പിൻഡിൽ റോക്കറാമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയഫ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്പിൻഡിലാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സെൻട്രിക് ക്യാമാണ് ഈ റോക്കറാമിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ എക്സെൻട്രിക് ക്യാം എൻജിൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്യാമ്പ് ലോബാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതിന് രണ്ട് വാൾവുകളും ഉണ്ട് ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൾവും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവും ഫ്യൂവൽ ചേമ്പറിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻലെറ്റ്
ഈ ചേമ്പറിനുള്ളിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ റിഡക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടുകയും ആ പ്രഷർ റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്കുത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് തുറക്കുകയും ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് തുറന്ന് ചേമ്പറിനുള്ളിലേക്ക് ഫ്യൂൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചേമ്പറിനുള്ളിലുള്ള വാക്കും പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കും ഇല്ലാതാവുന്നത് വരെ ഫ്യൂൽ ചേമ്പറിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സക്ഷൻ സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം ഇനി ഡെലിവറി സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ക്യാംലോബ് കറങ്ങി ക്യാംലോബിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ റോക്കറാമിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റോക്കറാം താഴോട്ടേക്ക് നീങ്ങുകയും റോക്കറാമിൻ്റെ മറ്റേ വശം മുകളിലോട്ടേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്പിൻഡിലും ഡയഫ്രവും ഉൾപ്പെടെ മുകളിലോട്ടേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഡയഫ്രത്തെ മർദ്ദീകരിച്ച് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഡയഫ്രം മുകളിലോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡയഫ്രം ത്തിന് മുകളിലുള്ള ചേമ്പറിലുള്ള ഫ്യൂൽ മർദ്ദീകരിക്കുകയും ആ മർദ്ദീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഡെലിവറി വാൾവ് തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ അതിജീവിച്ച് തുറന്ന് ആ ഫ്യൂൽ പുറത്തേക്ക് പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നേരെ ചെല്ലുന്നത് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്ലോർ ചേമ്പറിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് എഞ്ചിൻ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമയത്തും എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പമ്പ് ഡെലിവറി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂൽ നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്ലോർ ചാമ്പറിലാണ് പലപ്പോഴും കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്ലോർ ചാമ്പറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഫ്യൂലിൻ്റെ അളവിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കാർബറേറ്റർ എൻജിന് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂലിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാർബറേറ്റർ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഓവർഫ്ലോ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊഴിവാക്കാൻ കാർബറേറ്റർ ഫ്ലോർ ചാമ്പറിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടും നീഡിൽ വാൾഡും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ ചാമ്പർ നിറയുമ്പോൾ ചാമ്പറിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫ്ലോട്ട് ഉയരുകയും അതിനോടൊപ്പം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നീഡിൽ വാൾവ് ഉയർന്നു പൊങ്ങി കാർബറേറ്റർ ഇൻലെറ്റിനെ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ സമയത്തും എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പമ്പിൻ്റെ ഡെലിവറി സൈഡിലുള്ള പ്രഷർ അനിയന്ത്രിതമായി കൂടാൻ ഒരുപക്ഷെ ഇത് കാരണമായേക്കാം ഐഡിലിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം സ്വയം നടത്തിയാണ് പമ്പ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒരു എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ ഐഡിലിംഗ് ആക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം പമ്പിൻ്റെ ഡയഫ്രത്തിന് മുകളിലുള്ള ചേമ്പർ അടുത്ത സക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാലിയായിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രം താഴോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ചേമ്പറിനുള്ളിൽ ഒരു വാക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കാർബറേറ്റർ ഫുള്ളാകുമ്പോൾ കാർബറേറ്റർ നീഡിൽ വാൾവ് അടയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂൽ പൂർണ്ണമായും കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്ലോർ ചാമ്പറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡയഫ്രത്തിന് മുകളിൽ ഉള്ള ചേമ്പറിൽ ഫ്യൂൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് ഡയഫ്രത്തിന് മുകളിലോട്ടേക്ക് പൊങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങിന് ഡയഫ്രത്തെ മുകളിലോട്ടേക്ക് പൊക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ചേമ്പറിലെയും ഡെലിവറി സൈഡിലെയും ഫ്യൂലിൻ്റെ മർദ്ദം കൂടുതൽ കൂടുതലാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡയഫ്രത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ മുകളിലോട്ടേക്ക് പൊങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ ആവുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ഡയഫ്രം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പൊസിഷനിൽ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ ക്യാംലോബ് തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഈ റോക്കറാമിനെ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ക്യാംലോബ് അവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റോക്കറാമിനെ ഉയർത്താൻ അതിന് ക്യാംലോബിന് കഴിയുന്നില്ല കാരണം റോക്കറാമ് താഴേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഈ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ നീഡിൽ വാൾവ് എപ്പോഴാണോ തുറക്കുന്നത് അതുവരെ ഇതേ പൊസിഷനിൽ ഈ പമ്പ് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഐഡിലിംഗ് ആയി ഈ പമ്പ് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഐഡിലിംഗ് ഓഫ് എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ കാർബറേറ്ററിലെ ഫ്ലോർ ചാമ്പറിലെ ഫ്യൂൽ
വീണ്ടും ഈ പമ്പ് പ്രവർത്തന നിരതമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പമ്പ് കൂടിയുണ്ട് ആ പമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടി ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൂടി കാണുക ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്താണെങ്കിലും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം കിട്ടാൻ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത